വെൽക്കം ടു അയൂർ അമൃതം ഞാൻ അമൃത രതീഷ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് താരന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് താരനൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാം നമ്മളിത് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു താരൻ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ വിയർപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴുക്കൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു താരൻ ഉണ്ടാകുന്നത് താരൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സഹായിക്കും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതിനു മുന്നേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ആണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിശദമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുനോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ നമ്മൾ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാച്ചി എണ്ണ ഞാനിപ്പോൾ കാച്ചി എണ്ണ എടുക്കുന്ന കാച്ചി എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതെടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തുളസിയിലയും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കീറിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കുക അധികം ചൂടാറരുത് ഇളം ചൂടോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയൊരു ചൂട് വേണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ തലയിലുള്ള ഡാൻഡ്രഫൊക്കെ നമുക്ക് ഇളകിയിട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പം ആ ചെറു ചൂടോടു കൂടി നമ്മളൊരു കോട്ടൺ ഒരു പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൻ്റെ ഏരിയസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ സ്കാൽപ്പിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലാണ് കൂടുതലും ഡാൻഡ്രഫ് നമ്മുടെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സ്കാൽപ്പിൻ്റെ ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഓരോ മുടിയിഴകൾ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്കാൽപ്പിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് മുടി ഫുള്ളും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ തലമുടിയിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ആ ഒരു ഓയിൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും മുടിയിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ തലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മിനിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ഇരിക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുടി നന്നായിട്ട് ഒതുക്കി കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ആവി കൊള്ളാനുണ്ട് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ ആവി കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ മുടിയൊന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ആവി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ തലയിൽ ആവി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് തുള്ളി നാരങ്ങ നീര് നമ്മളിതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറു ചൂടോടു കൂടി നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ചൂട് വേണം നമുക്ക് തലയിൽ കൊള്ളാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചൂട് ആ ഒരു ചൂടിൽ നമ്മളൊരു ഇതുപോലെ ഒരു ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മുക്കി പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തലയിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആവി കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള ഒരു ടൗവൽ എടുക്കുക എന്നാലാണ് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ആവി കൊള്ളുള്ളൂ നന്
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ആവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഹെയർ പാക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഭാഗമാണ് ഇനി ഒരു ഹെയർ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ മസാജ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആവി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഹെയർ പാക്കും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ടീക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഒരു പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുക തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വറ്റി നമുക്ക് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മതി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നരിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികളെന്ന് പറയുന്നത് ത്രിബലാതി ചൂർണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രിബലാതി ചൂർണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൈലാഞ്ചി പൊടി കുറച്ച് ചീവയ്ക്ക പൊടി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ ടീയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ത്രിബലാതി ചൂർണം എടുക്കാം നമ്മുടെ ത്രിബലാതി ചൂർണം ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ത്രിബലാതി ചൂർണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മൈലാഞ്ചി പൊടി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചീവയ്ക്ക പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂന്നും ഗ്രീൻ ടീം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഹെയർ പാക്കായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെയർ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാകത്തിന് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കാൽപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും സ്കാൽപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് അഴിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാൻഡ്രഫ് ഏരിയാസിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കാൽപ്പിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഹെയർ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഹെയറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാം യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെയറിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ തല ഫുള്ളും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ത്രിബലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഹെയറിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ത്രിബല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചീവയ്ക്ക പൊടിയാണെങ്കിലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഹെയർ ഇരിക്കാനും നല്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ ഹെയർ കിടക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചീവയ്ക്ക പൊടിയും വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈലാഞ്ചി പൊടിയാണെങ്കിലും ഡാൻഡ്രഫിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ തലമുടിക്കും തലയ്ക്കും ഒക്കെ ഡാൻഡ്രഫ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുടികൾക്കും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലും തലമുടിയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർ ഈ ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൗവൽ അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പില്ലോ കവർ ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ആ ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡാൻഡ്രഫ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ വീണ്ടും വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും താനുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചീപ്പ് പില്ലോ കവർ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോർത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് റിയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ